3 сегодня апреля, 39-й день войны. Война тяжелая, геноцидная. И такое впечатление, что ей нет конца и края. Вместе с тем надо говорить, что по-любому освобождены от военных оккупантов российских и Киевская область, и Черниговская область, и по сути Сумская область. Я думаю, Харьковская будет полностью освобождена вместе со всеми городами. То есть, по сути, вот этот северный, северо-восточный фронт полностью будет до конца зачищен, уничтожен. Конечно, огромные потери, массовые убийства мирного населения со стороны военных преступников Вооруженных сил Российской Федерации, грабежи, мародерство, ну все, все это понятно. Это, это недопустимо, и это должно соответствующую оценку иметь на мировом уровне. Остается только вот этот кусок, это южный коридор Херсонской области, и, соответственно, вот этот кусок Луганско-Донецких областей, Лугандония, это вот этот. Складывается такая ситуация, что, в принципе, этот, часть тоже должна быть полностью зачищена и освобождена от этих людоедов-оккупантов. А теперь давайте подумаем, почему это может и должно произойти. Ну, почему это по мере укрепления украинских вооруженных сил, теробороны, нацгвардии и так далее. И это укрепление, усиление, увеличение, оно происходит каждый день. Естественно, набор военного опыта наших вооруженных сил, командования, операций, поддержка соответствующих западных инструкторов. Следующий фактор – это, конечно же, вооружение, все более мощные, современные, которые Российской Федерации недоступны и которые уничтожают ее технику очень даже эффективно. Естественно, что усиливается морально-патриотический дух украинских воинов и вообще всего украинского народа в борьбе в этой народной национально-освободительной войне. И это тоже очень позитивно. С другой стороны, понятно, что совершенно нет мотивации у оккупационных российских войск. То есть, вообще, как бы, зачем они... Зачем они гибнут, вот эти люди, десятками уже тысяч, это просто какое-то безумие. Вот. Коллегами становятся, они же никому не нужны будут. То есть, вот это, это абсолютно какой-то алогизм. Это, ну, они ведут себя просто как животные, которых гонят на убой. Особенно это видно в районе вот, Лугандонского фронта, вот этого Мариупольского фронта. Но все равно их падает настроение, особенно после потери уничтожения севера, северо-восточного фронта. То есть это не добавляет им оптимизма и моральной устойчивости. Но плюс много потери будут у них огромные в связи с тем, что они влезли в Чернобыльскую зону. Эту Чернобыльской атомной станции, и там, конечно, натворили они делов для себя тяжелейших, и это будет распространяться, это еще, это только начало, они еще не осознают, что они наделали с собой, с вооружением, техникой и так далее, это будет, не осознает еще Беларусь этот Гомель, куда они вошли, это, конечно, они же вещи привезли, ну, то есть это... Это отдельная история, и эту драму, трагедию мы будем наблюдать. Но они сами хотели это, сами и получили, сами сделали. Теперь давайте подумаем, ну хорошо, а вот как могут события теперь дальше? То есть, по-любому, вот этот фронт, южный и часть восточного, он зависит от чего? От одного человека, от Путина. В чем для Путина смысл держать биться за эту территорию Лугандонию, то есть для кого? Для себя вот, попробуем через Путина думать да? то есть ну, как, 
Чего он добился? Он добился полной дестабилизации мировой системы. Добился? Да, добился. Он добился то, что Российская Федерация для самых крупных государств превратилась в врага. То есть даже Финляндия, премьер-министр там женщина заявила, что надо рассматривать вопрос о вступлении Финляндии в НАТО. Хотя это им не поможет, конечно. Но тем не менее, они начали такие открытые дискуссии уже в таком прикладном характере. Что он добился? Он добился колоссальных санкций, разных запретов, то есть полного исхода из Российской Федерации, экономических, финансовых и других мировых субъектов и страновых субъектов. То есть Российская Федерация теперь в изоляции. Он добился, по сути, ухода с России, исхода, это так называемой либерально-демократической части ну, социума. Достаточно даже сказать, как вот эта руководитель Яндекса, она переехала в Израиль, говорит, что больше в Россию она не вернется, там ей нечего делать. По сути, постоянно идут антивоенные митинги, антивоенные выступления, и это нарастает. Особенно по мере продолжения войны в Украине и поступления все новых, 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 так сказать, похоронок и прочих, прочих трагических сообщений. <coughs> То есть это разрастается как снежный ком. Оно увеличивается, оно не уменьшается. По-любому огромные потери в вооружениях, самолетах, вертолетах, в танках, в технике и так далее, и так далее. Огромные затраты идут. То есть это в, в день исчисляется, милли... потери исчисляются миллиардами долларов. То есть это не приход. Это все в минус, минус, минус. Ну хорошо. То есть что позитивного? Да ничего позитивного. Позитивного ничего нету. Клика, диктатура, запреты, цензура, тюрьма, там, уголовные преследования людей. Военные, военное время, переход всех на военные, перевод всего на военные рельсы, то есть уничтожение остатков свобод, аресты, задержание, преследование. То есть страна фактически находится в тяжелейшей такой моральной, этической катастрофе. Но при этом рейтинг Путина растет. Трудно сказать почему, то ли это дезинформация со стороны этих социологических компаний, но в принципе такое впечатление, что просто народ колоссально оболванен и он фактически поддерживает, то есть видно, что окончательно структурировалась система социальная, гуманитарная в, на территории нынешней Российской Федерации, вот модель матка. И остальные это просто исполнители ее воли. Матка это Путин, то есть один. Раньше это была Компартия, Политбюро, Генсек, какая-то государство там было. А сегодня это просто один человек. Один человек превратился в матку, который все держит. То есть это такая абсолютно безумная какая-то структура общества. Но тем не менее, вот надо об этом говорить. И он посылает эти полчища саранчи, и они бездумно лезут на чужую территорию, гибнут, их сжигают, убивают, они что-то хавают, грабят и так далее, но не отступают. Наносят ущерб, удар, уничтожают и тех, которые сопротивляются на этой территории. То есть вот такая совершенно безумная картина возникла сегодня в 21 веке казалось бы, просвещенного мирового человечества. А теперь смотрите как бы дальше. То есть в чем смысл Путину бороться за Лугандонию, за Мариуполь, которого уже как образование, городообразование нет. То есть осталось одно название и героический дух людей, которые его обороняют. И тех, которые остатки громады, женщины, старики, дети, которые там находятся. Все, больше ничего нет. То есть за что там вообще идет война? Восстановить его невозможно. Это смешно, это огромные деньги, и никто этого делать не будет. Вот. То есть в чем смыслы? 
там воюют кадыровцы, четыре полка там каких-то кадыров дал туда. Если бы он не дал, так уже бы там каюк был бы московитом. Но их успешно тоже перемалывают. А, таким образом, как бы Кадыров, как один человек, втянул все население, народ Чечни в эту убийственную войну. А, ну, то есть, та, они типа там язычники, как бы там ни было, у них там адат, у них там разные верования, у них сверху это прикрыто полировкой типа ислама, мусульманства. Вот, и они воюют на православной христианской территории в городе, который был создан и находится под покровительством Царицы Небесной Девы Марии, которая родила безгрешно Иисуса Христа. Вы вообще понимаете, что это происходит? Это парадигмальный разлом. Это абсолютно парадигмальный разлом. И в принципе, фактически, я так полагаю, это цивилизационный будет крах Чечни. И ее нынешние элиты, тейпов, этих племен, там всех, всех этих старейшин, то есть то, что они это допустили, это катастрофа будет. Это, это парадигмальная духовно-цивилизационная катастрофа. Ну, она не сразу проявится через определенный период. Теперь идем дальше. Вот смотрите, то есть Мариуполь нужен Путину? Не нужен. Это фактически, если, ну, даже если они физически всех там перебьют, наших защитников, но это будет фактически как бы знамя для Кадырова. А зачем Путину Кадыров? Усиление Кадырова Путину надо? Я не думаю. Не думаю. Абсолютно не надо. А это первое. Второе. Ему надо Луганско-Донецкий вот этот анклав с этим несчастным Пушилиным, этим пасечником, этим кагибистом, этим авантюрь там вообще про Пушилина. Там говорят, встреча с Володиным была какая-то такая совсем... Мерзкая эта встреча была, там Володин чем-то хвастался таким нехорошим. Вот, то есть Пушилин это абсолютное ничтожество, абсолютное ничтожество. А Путину для чего надо усиливать эти два ничтожества? Этого Пушилина, который уже теперь является чистой куклой Володина и этого пасечника. Оно ему надо? В чем смысл? Еще отдавать в год на Мариуполь, на Лугандонию надо будет. Если еще они думали другие города захватить, но я думаю, ничего они не захватят. Вот, ну, это надо будет минимум 10 миллиардов долларов отдавать. Это Путин должен туда 10 миллиардов. Крым этот финансирует безумный. А еще и этих. Южные коридоры, зачем ему Южный коридор? Что он там получит в Южном коридоре? Там будет идти постоянная война. То есть украинские войска будут все время штурмовать и пробивать эту линию. И будут убивать, убивать, убивать. Зачем ему надо этот Херсон, Мелитополь, Бердянск? Оно ему снилось, это ему атомная станция надо, чтобы туда ракета какая-то залетела и долбанула, и это какой-то реактор, и новый Чернобыль был. Тоже не, тоже, то есть это все бессмысленно, это нет смысла. А он что-то выигрывает на этом, ничего не выигрывает. Финансово ничего, экономически ничего. Что он победу, а зачем ему эта победа? Это первая победа. То есть это победа, которую надо одно дело захватить, другое дело удержать. То есть это постоянная война, 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 война. А, то есть смыслов нету. Ну, тем более, если он, война будет идти на этом Южном фронте и куске Востока, то она рано или поздно все равно Украина победит. Россия от этого лучше? Нет, не лучше. Ничего, никакого мира там не будет. Все равно Зеленскому никто не даст такой мир подписать. Да он и сам сказал, <coughs> что если они не освободят захваченные территории, ничего подписываться не будет. То есть мира не будет. В чем смысл? Армии сказать генералам, вот мы это взяли, а что там делать на этом куске? Там ничего делать. Тогда давайте зададим вопрос, ему что надо? Ему, вот, кто его сейчас самый главный враг? Ну, вот кто? Кто его назвал мясником? Байден, да? Кто поставляет оружие Украине? Соединенные Штаты Америки. Причем денег выделяет, выделяет, выделяет. И на всех остальных оказывает давление. Да, он Блинкин как этого нагнул. Премьер-министра Израиля тут сразу сказал, да, Украина по надусе. Кто? То есть Путин враг личный, это Байден. Правильно? 
<coughs> Зеленский правильно сказал в своем выступлении, и там говорит э, там у Шоксу, что Байден, а Байден боится Путина. То есть, видимо, Байден боится Путина. Он его хоть и обзывает, но потом отзывает свои слова обратно. <coughs> То есть, получается, что Зелен... Путину надо что сделать? Победить э, Байдена. А как? Ему надо, Эрдоган ему говорит, иди на встречу с Зеленским, но ну, Путин же жил, он полностью выживший из ума, встречаться в Стамбуле под рукой Эрдогана с Зеленским, который он вообще считал ничем, вообще такой, какой-то, говорит, как Песков, помните, я говорил, как это, Путин будет встречаться с каким-то там, типа, даже не актером, да? А этим шоуменом типа. И вот получается уже не только будет встречаться, но уже не по своей воле будет встречаться, а по воле других людей. Ну это полный абсурд. Это конечно... Я думаю, что такого быть априори не может. <coughs> Учитывая как бы саму фигуру Путина и его о себе мнение и самооценку. Ну хорошо. Что Путин еще? Ну, сейчас мы Пескова было интервью, они там четко стоят на своих позициях, они их сходить с них не будут и так далее. То же самое Мединский сказал, Путин сказал. <coughs> Тогда в чем смысл? Очень важное сделал заявление Качинский, который сказал, что в принципе Польша, если Штаты предложат, готова разместить ядерное оружие. <coughs> вот это ключевая фраза. Там и так находятся в Польше 80, бойцы 82-й десантной бригады. То есть практически главный враг для Путина, и он это четко, вели они переговоры с НАТО по этому поводу, и все-все-все, прям было, было перед войной, это Соединенные Штаты Америки, ну, Великобритания, и, конечно же, теперь вот Европейский Союз и НАТО. То есть главный враг НАТО. И очень важно, что было заявлено, что НАТО это абсолютно агрессивная организация. Кстати, на таких же позициях и Китай стоит, коммунистическо-бандитский, Синьцзяпин. И это инструмент холодной войны и так далее. То есть Путину что надо? Разрушить НАТО. Правильно? То есть ему надо уничтожить США Байдена. Но он ядерной же войной это не будет делать, потому что это вообще непредсказуемо. Да, все? И ему надо подорвать, соответственно, НАТО. Как это сделать? Вот давайте зададим вопрос. Вот если он исходит именно из таких посылок, а они, собственно, логичны, потому что они постоянно, эти посылки, собственно, и высказывались. И война с Украиной, она как бы и была частью, первичной дебютом в проведении антинатовской, антиштатовской, байденовской операции. То есть, что уже выкрестилось? Главный враг США, Байден, раз, на персональном уровне. <coughs> Второе, НАТО как структура, это противник Российской Федерации, который ей мешает. Если уничтожить НАТО, то вот таким образом не будет Европейского Союза, он начнет разваливаться, он такой, никакой, -то, как бы, аморфно очень, аморфный. И тогда что получается? Тогда получается, что а кто самый главный враг вот сейчас на локальном уровне европейском? Польша. Вот Польша, ну Литва соответственно, то есть Балтийские, постсовет, ну советские страны. Ну и Финляндия как, как пример. Как пример, потому что Сталин, как известно, хотел взять Финляндию, захватить, вернуть ее в Советский Союз. У него тогда в результате Зимней войны не вышла эта линия Маннергейма, не сумели они ее прорвать. Очень характерно. Так вот, смотрите, что получается. То есть, вот как бы обозначим вот эти цели, да? Оружие американское идет на польские аэродромы и потом поступает в Украину. Путин уже проиграл целый кусок войны. Это вот я вам сказал. Это Киевская, Киев, Киевская область, Чернигов, Черниговская область, Сумы, Сумская область. То есть вот это уже проиграно. Да? А наступать с Беларуси. Беларусь не хочет входить в войну, потому что Лукашенко понимает, начнут за бомбежки, все. То есть армия потеряна будет, Лукашенко просто будет уничтожен, убит и все остальное. Все. Вместе со своей семьей, вместе со своими этими бизнесами, любовницами и всем-всем остальным. И это они тоже понимают. То есть это тоже не, не складывается. Так? То есть, а что складывается? Вот 
когда Путина будут московиты, вот эти все там живущие, эти андрофаги благотворить. А если он пробьет дорогу на Калининградский анклав, правильно? И если он таким образом фактически захватит каким-то способом, сделает их протекторатом Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию и разгромит Польшу, нанесет ей какие-то страшные удары, ну вот как Украине. То есть не разгромит, но ее как бы разрушит ее жизненное пространство и процветание, правильно? То есть вот он Украину разрушил как жизненное пространство, конечно разрушил. То есть уничтожены сейчас нефтеперерабатывающие, одесский, лисичанский, не лисичанский, этот кременчужские заводы. То есть практически Украина лишается своей мощнейшей промышленной инфраструктуры. Ну, он один за одним это уничтожает, уничтожает, ничего сделать нельзя. Поэтому это разрушение, это Украина выведена из строя, я говорю, 10-15 лет, вообще, не о чем даже говорить. То есть, как бы, задачу генеральную он решил с Украиной. Да, будет мощнейшая армия, да, будет воевать, да, но, но с точки зрения конкурента, он Украину опустил на несколько порядков, то есть до очень низкого уровня, очень низкого уровня. Поэтому это, это колоссальный удар сделан. Просто не захвачено, а может, как бы, может ему это и выгодно, что он теперь и управлять этим не будет. Ребята, вы сами теперь этими руинами управляете. Понимаете, что он еще сделал? То есть он э, и так будет с Херсоном. То есть он, их, он полностью все разрушает и говорит, да, вот теперь на этих руинах сами ими и занимайтесь. И Лугандонию, он, ну что, он, он же не будет Лугандонию Пушилину оставлять или Пасечному, это же смешно, правильно? Нафига ему это надо? Зачем ему эта территория? Что он с ней будет делать? А таким образом, если они типа бы победили в этом, так они бы тогда герои были. А зачем они герои Путину? Они ему не нужны. Зачем эти ему какие-то шлюхи? чтобы они были какими-то героями. И забирали, как, так же, как Кадыров сейчас забирают у него часть его победы. Я думаю, что это абсолютно, с его, исходя из его циничного, очень такого практичного, меркантильного, утилитарного разумения, ну не только утилитарного, для него делать этот шмурдяк героями, ну это просто глупо. Я думаю, что он просто скажет, да, давайте, отходите, ребята, все, там, поигрались, хватит, давайте, у нас есть уже новые задачи. А вот новая задача, ну, я так полагаю, я уже не раз говорил, это все-таки вот этот Калининград. То есть, вот если он там, там сто с чем-то километров, все говорят, да, у него сил не хватит, а там нет, не надо и сил. Там с двух сторон удар калининградской группировки, там очень мощные ракеты стоят и так далее. Военные подразделения, их можно легко усилить, десантными, там, воздушными и так далее. И вот этой объединенной российско-белорусской группировки, <coughs> ему надо повязать кровью Лукашенко на уровне войны. И это тоже для него в кайф, но это без проблем. Плюс он тут может получить еще и войска ДКБ, <coughs> потому что он говорит о том, что он хочет восстановить статус-кво. Он хочет иметь в условиях эмбарго, в условиях блокады, он хочет иметь прямое соединение, коридор со своей частью территории, которая ему принадлежит, а именно с Калининградом. И здесь его и Казахстан поддержит, и Армения поддержит, и Киргизия, и Таджикистан поддержит, потому что это всем надо, обязательно надо. И я думаю, что это становится сегодня ключевым вопросом. И вот вопрос только в том, как он это сделает, как он сделает. То есть у него, мы видим, есть достаточно ракет, ракеты сейчас многие стоят в Беларуси, ими очень легко ударить по городам Польши вот в этом куске и по литовскому вот этому куску, чтобы зайти туда, чьи там дорога прямая на Калининград. Все есть. У него есть соответствующая группировка, там не надо большой группировки, чтобы пройти по коридору и соединиться. 
он может нанести, мы видим на примере Киева, и всех, он сейчас Одессу ударили, Полтаву и другие города, Днепр ударили. То есть ему не проблема э, нанести мощные удары, и их не сможет отбить, прямо скажем, э, польская система. И в Польше нет армии как таковой, это будем прямо говорить, не Литва, не Польша армии не имеет. То есть он э, легко решает данные задачи, легко. И это, конечно же, будет Блицкрик. Однозначно близко. Плюс он получает колоссальное преимущество. Он э, будет бомбить и нанесет ракетные удары по базе в Жешеве, там где находится вот эта 82-я бригада. И для него очень выгодно, чтобы погибло как можно там их 2000. То есть если он уничтожает эту группировку, он ее убьет, их этих там тысячу, например, там раненых будет, то, конечно, э, это колоссальный удар по Байде. Но это просто страшный вообще пролом НАТО захват коридора фактически сразу протекторат Литва, Латвия посыпется, Эстония и Финляндия а тут же Швеция уже они четко показали, что Швеция вообще никакая самолеты ядерные российские над ней летают ну тогда это, это, ну и Норвегия там тоже не проблема